প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমাদের কোর্স ও এর গঠনের চতুর্থ ক্লাস তোমরা যারা আমাদের সাথে সবগুলো ক্লাস করছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আমাদের ক্লাসগুলো কি রকম ছিল এবং অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো কারণ সব ক্লাস কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলে সিরিয়াল বাই আপলোড হতে থাকবে আমরা কিন্তু এই জিরো টু হিরো কোর্সের মাধ্যমে বায়োলজির বস হয়ে যাব তোমরা এই কয়েকদিন আমার ক্লাস যারা করেছো তারা একটু জানিয়েও কমেন্ট করে কীরকম লাগছে তোমাদের ক্লাস এবং মেডিকেল আওয়ার ড্রিমের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে সেখানে অবশ্যই নোট এবং দাগানো বই সব কিছু মিলে তুমি তোমার রিভিউ জানিয়ে দিও আমাদের ক্লাসগুলো তোমার জন্য কি ভালো হচ্ছে না কিরকম হচ্ছে জানাব আর কি তো শুরু করা যাক এন্ডো প্লাজমিক রেটি কোলাম দেখো এন্ডো এন্ডো মানে তো ভিতরে তাই না এন্ডো প্লাজমিক রেটি কোলাম প্লাজমার মধ্যে রেটি কোলাম টাইপের কিছু কিরকম রেটি কোলাম রেটিকুলাম হচ্ছে জালিকাকার টাইপের কিছু জালিকাকার তাহলে এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম হচ্ছে একটা জালিকাকার বিন্যাস এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম কীরকম বিন্যাস জালিকাকার বিন্যাস এটা অন্তপ্লাজমীয় অর্থাৎ প্লাজমার ভিতরে থাকে এবং বিজ্ঞানী কেই থার পৌটার আর তার সঙ্গী এবং তার সঙ্গীরা আলবার্ট ক্লট ফুলম্যান সবাই মূলত মুরগির ভ্রূণীয় কোষে সাইটোপ্লাজমে এই এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামটা আবিষ্কার করেছিলেন যাই হোক তুমি ওনার কথা জানলা এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নামকরণ করা হয় উনিশশো তিপ্পান্ন সালে বলো তো আমাদের ভাষা আন্দোলন কবে হয়েছে আমাদের ভাষা আন্দোলন হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সালে এবং উনিশশো তিপ্পান্ন সালে তারই এক বছর পরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নামকরণ করা হয়েছে দ্যাট মিন্স আমরা ভাষার জন্য যুদ্ধ করছিলাম তখন আর তখন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবিষ্কার করে ফেলেছে বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ আমরা পিছিয়ে আছি আমরা যুদ্ধ করে তারপরে স্বাধীনতা অর্জন করেছি যদি দুর্নীতি না হতো আমরা কিন্তু আরও আগে এগিয়ে যেতাম ঠিক আছে এখন যেটা বলতেছিলাম আমাদের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উৎপত্তি আসলে সাইটোপ্লাজমে ঝিল্লি থেকে নিউক্লিয় ঝিল্লি থেকে কোন ঝিল্লি থেকে অর্থাৎ ঝিল্লি 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 জালিকার সৃষ্টি ঝিল্লি থেকে কি ঝিল্লি সাইটোপ্লাজমে ঝিল্লি নিউক্লিয় ঝিল্লি এবং কোর ঝিল্লি থেকে বিস্তৃতি কোথায় কোথায় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায় ইউ ক্যারিওটিক কোষে পাওয়া যাচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক কোষ কি প্রকৃত কোষ নাকি আদি কোষ বলো তো ইউ ক্যারিওটিক কোষ কি প্রকৃত কোষ না আদি কোষ ইউ ক্যারিওটিক কোষ কিন্তু আমাদের প্রকৃত কোষ ইউ মানেই প্রকৃত ইউ মানেই গুড বলেছিলাম মনে করে দেখো তবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বেশি পাওয়া যায় যকৃত অগ্নাশ্রয় এবং অন্তখরা গ্রন্থিতে এটা এল ই পি দ্বারা মনে রাখতে পারো এল দিয়ে হচ্ছে লিভার ই দিয়ে এন ই দিয়ে হচ্ছে অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড আর পি দিয়ে প্যানক্রিয়াস অগ্নাশয়ের ইংরেজি নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়াস ই দিয়ে অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড মানে অন্তখরা গ্রন্থি ঠিক আছে অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ডেও আমরা অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পেয়ে থাকি ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুই প্রকার একটা মোস্টলি অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটা অলমোস্ট অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তোমার ডাইভোজমের কথা শুনেছ মোস্টলি অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে ডাইভোজম লাগানো থাকে না কিন্তু অলমোস্ট অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজম লাগানো থাকে এবং রাইবোজম লাগানো থাকে বলে অলমোস্ট অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন সংশ্লেষ করে যদি পরীক্ষা আসে কোন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন সংশ্লেষ করে তাহলে অ্যান্সার হবে অমোস্ট অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন সংশ্লেষ করে এবং মোস্টিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপিড এবং হরমোন সংশ্লেষ করে তাহলে অমোস্টিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন আর অ্যান্ডজেম সংশ্লেষ করে আর মোস্টিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপিড ও হরমোন সংশ্লেষ করে লিপিড লিপিড হচ্ছে তেলতেলা তাহলে আমাদের মোস্টিন অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গাটাও হচ্ছে তেলতেলা তাই না ওকে ভৌত গঠনে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তিন রকমের একটা সিস্টার্নি ভ্যাসিকুল ভ্যাকুল তোমাদের কি মনে আছে গলজিপটি পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম গলজিপটির ভৌত গঠন তিন রকমের একটা ছিল সিস্টার্নি ভ্যাসিকল আর ভ্যাকুল টাইপের আমরা অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামও দেখতে পাচ্ছি তিন রকমের সিস্টার্নি ভ্যাসিকল আর টিউবিউল টাইপের তাহলে আমাদের পার্থক্যটা কোথায় আমাদের গলজিপটিতে পার্থক্য হচ্ছে তোমার ভ্যাকিউলে আর অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পার্থক্য হচ্ছে টিউবিউলে টিউবিউলটা অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ক্ষেত্রে আর ভ্যাকিউলটা গলজিপটির ক্ষেত্রে পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে নিচের কোনটা অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের ভৌত গঠন নয় সিস্টানি ভ্যাসিকল ভ্যাকিউল টিউবিউল অ্যান্সার কি হবে ভ্যাকিউল হবে পরীক্ষা যদি কোশ্চেন আসে নিচের কোনটা গলজি বডির ভৌত গঠন নয় সিস্টানি ভ্যাসিকল ভ্যাকিউল টিউবিউল অ্যান্সারটা কি হবে টিউবিউল হবে ঠিক আছে ওকে আমরা গলজি বডির জন্য সি সি ভি দ্বারা পড়তে পারি এবং অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম রেটিকুলামের জন্য সি ভি টি মনে রাখতে পারো তোমাদের এটা আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম আজকে আমরা শুরু করতেছি পরের পেজ থেকে তোমরা অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের এখানে এটা একটা নিউক্লিয়াস দেখাইছে তোমাদের মনে আছে নিউক্লিয়াসের ছবির কথা নিউক্লিয়ার অ্যান্ড ভেলপ এটা দ্যাট মিন্স এটা একটা নিউক্লিয়াস 
ওকে আমরা ছবি দেখেছি এর পরের পেজে যেয়ে দেখি কি আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিন রকমের এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের ছবি একটা হচ্ছে সিস্টানি টাইপের সিস্টানি মানে অনেকটা থলের মতো পার্সের মতো তোমরা পার্স দেখেছ না মোবাইল রাখার জন্য মানি ব্যাগ দেখছো তো মানি ব্যাগের মতো মানি ব্যাগের মুখটা কীরকম এরকম না এই যেরকম এর ভিতরে খুলে তারপর টাকা রাখো না আচ্ছা যাই হোক সিস্টানি টাইপের ভ্যাসিকল হচ্ছে এরকম গোল্লা গোল্লা আর টিউবওয়েল হচ্ছে যে টিউবের মতো টিউবওয়েল কীরকম টিউবের মতো রাসায়নিক গঠন আমরা প্রোটিন দেখতে পাচ্ছি লিপিড দেখতে পাচ্ছি আমরা বলেছিলাম যে সব কিছু রাসায়নিক গঠনে প্রোটিন এবং লিপিড আছে এখানে পনেরো ধরনের এনজাইমও পাওয়া যায় অমসলিন অ্যান্ডোপ্লাজমিন রেটিকুলামে আর এনএ গ্লাইক্সিসোম নামকও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা থাকতে পারে অমসলিন রেটিকুলামের গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশ থাকে এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে মাইক্রোসোম বলা হয় আমরা রাইবোজমের কথা শুনেছিলাম রাইবোজমের নাম দিয়েছিলেন একজন বিজ্ঞানী মাইক্রোসোম এখানেও আবার দেখতে পাচ্ছি যে মসলিন অমসলিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে যে ছোটো ছোটো জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলোকে মাইক্রোসোম বলে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ এটা প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে প্রোটোপ্লাজমকে একটা শেপ দেয় অমসলিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন সংশ্লেষ করে মসলিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপিড হরমোন এগুলো সংশ্লেষ করে গ্লাইকোজেন স্টেরয়েড এগুলো সংশ্লেষ সংশ্লেষ করে লিপিড ও প্রোটিনের অন্তবাহক হিসেবে কাজ করে লিপিড আর প্রোটিনের কী হিসেবে কাজ করে অন্তবাহক হিসেবে কাজ করে কোষ প্রাচীরের জন্য সেলুলোজও তৈরি করে কোষ প্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি করে রাইবোজম গ্লাইক্সিজম এগুলোর ধারক হিসেবে কাজ করে কারণ আমরা দেখেছি যে অমস্ট্রিয়া অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজম গ্লাইক্সিজম এগুলো লাগানো থাকে দ্যাট মিন্স এগুলোর ধারক হিসেবে কাজ করে এগুলোকে ধারণ করে রাখে আমাদের অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং অনুপ্রবেশকারী দেহে অনু কোষে অনুপ্রবেশকারী বিষাক্ত কিছুকে নিষ্ক্রিয় করে রাইবোজম উৎপন্ন করে প্রোটিন পরিবহনে ভূমিকা রাখে কাজগুলো আমরা নেমনিক দিয়ে পড়ছি আমরা এখানে একটা নেমনিকের হেল্প নিতে পারি মলি আপাদের সবাই ধার্মিক বা মাইসা অর্পা সবাই ধার্মিক এটা মনে রাখা যায় ম দিয়ে হচ্ছে মোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা লিপির সংশ্লেষ করে অমোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আপার অ দিয়ে অমোস্টি অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম প দিয়ে হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষ করে ম দিয়ে মোস্টি অ্যান্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম লি দিয়ে লিপিড সংশ্লেষ করে সবাই স দিয়ে সেলুলোজ তৈরি করে ব দিয়ে হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্ক্রিয় করে ধা দিয়ে ধারক হিসেবে কাজ করে কিসের কিসের ধারক রাইবোজম এবং গ্লাইক্সিজমের ধারক হিসেবে কাজ করে ক দিয়ে কাঠামো তৈরি করে কিসের কাঠামো প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজীবর স্যারের বইতেও কিছু কথা আছে আমাদের কোষের হায়লো প্লাজম কোষের হায়লো প্লাজম ছোট ছোট কুঠুরিতে বিভক্ত হয়ে যান্ত্রিক শক্তি যোগায় আমাদের অ্যাঞ্জাইম চলাচলের পথ সৃষ্টি করে নিউক্লিয় পর্দা নতুন নিউক্লিয় পর্দা তৈরিতে সাহায্য করে নারী পথে খুঁড়িত হয়ে পদার্থ সঞ্চয় করে যাই হোক আজীবর স্যারটা এক্সট্রা তুমি পড়তে পারো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাসান স্যারের কাজটা ভালো করে পড়বা এরপর এখানে দেখো পার্থক্য আছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং গলজি বডির পার্থক্য আছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সব কোষেই থাকে গলজি বডি প্রকৃত কোষে সকল প্রকৃত কোষে থাকে না তবে প্রাণী কোষে অধিক পাওয়া যায় এবং আমাদের অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কৌশিলি থেকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত আমরা তোমরাই রেখেছ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের উপর থেকে শুরু করে একদম কৌশিলি পর্যন্ত থাকে পরিধি পর্যন্ত থাকে আমাদের গলজি বডি সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুই প্রকার একটা মোস্টিন একটা অমোস্টিন গলজি বডি সাধারণত মোস্টিনই হয়ে থাকে এখানে যে কাজগুলো আছে তুমি একটু দেখতে পারো জাস্ট এরকম তারপরে অমোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর মোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে পার্থক্য কী অমোস্টিন এখানে দেখো কী লিখছে আর ই আর এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে আমাকে জানাবা আর এস ই আর এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে আমাকে জানাবা আর দিয়ে হচ্ছে রাফ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এস দিয়ে হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমাদের এই অমোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোথায় পাওয়া যায় অমোস্টিন অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মূলত প্রোটিন বিপাক যেখানে হয় এমন কোষে পাওয়া যায় অগ্নাশয় কোষ মিউকাস কোষ এগুলোতে কখনো কখনো নিউক্লিয়ার মেমব্রেনেও দেখলাম একটু আগে ছবি দেখালাম না সেখানে দেখছো কিন্তু নিউক্লিয়াসের আবরণের মধ্যেও থাকে মোস্ট অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম পাওয়া যায় পেশি কোষে অ্যাড্রেনাল গন্ধির কোষে অ্যাড্রেনাল গন্ধে আবার কোথায় থাকে কিডনি তো চেন সবাই কিডনি কিডনির মাথার উপরে টুপির মতো দুটো গ্ল্যান্ড থাকে এগুলোকে বলা হয় সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড বা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই অ্যাড্রেনাল গন্ধিতে থাকে শুক্রাশয় ড্যারিক কোষে থাকে শুক্রাশয় শুক্রাণুর কথা তো তোমরা জানো পুরুষের দুটা শুক্রাশয় আছে সেই শুক্রাশয়ের ভেতরে মূলত ল্যাডিক কোষ আছে সেই ল্যাডিক কোষেও আমাদের তোমার মোস্টি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায় তাহলে দেখলে এগুলো রায়বোজম থাকে অমোস্টিনে মোস্টিনে রায়বোজম থাকে না অমোস্টি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উপাদান হচ্ছে সিস্টানি টিউবওয়েল ট
তারপরে আমরা পড়ব হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়ার হাউস অফ সেল মাইটোকন্ড্রিয়াকে কি বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ সেল মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন করা আমাদের কোষে যাবতীয় শক্তি জৈবনিক কাজের শক্তি সব কিছু সরবরাহ করে এই মাইটোকন্ড্রিয়া তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউস অফ সেল বলে এটা কিন্তু হিউজ ইম্পর্ট্যান্ট এটা ডিটেলস ভালো করে পড়তে হবে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে ক্রেভ চক্র ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সব কিছু চলতে থাকে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার যে আবরণ সেটা দ্বিস্তরী আবরণ আমি তোমাদের বলেছিলাম আমাদের এই জলজীবীতে যত গুলো আবরণ করবো আমরা ম্যাক্সিমাম আবরণী কীরকম ম্যাক্সিমাম আবরণী দ্বিস্তরী ত্রিস্তরী কোনটা ছিল ত্রিস্তরী হচ্ছে সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীরে ছিল ত্রিস্তরী আর এক স্তরী কোনটা কালকেই পড়ায় সে এক স্তরী ছিল লাইসোসোম অলিওসোম বা স্ফেরিওসোম যেটা সেটা এক স্তরী এবং আরেকটা দেখেছিলাম বলেছিলাম পারক্সিসোম পারক্সিসোম আর লাইসোসোম হচ্ছে এক স্তরী আর তিন স্তরী হচ্ছে সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর যেটা কোষ প্রাচীরের সেকেন্ডারি প্রাচীর যেটা আর বাদ বাকি সবই হচ্ছে দ্বি স্তরে দেখ মিস মাইটোকন্ডিয়ার যে আবরণ সেটাও কিন্তু দ্বি স্তরী মাইটোকন্ডিয়ার ভিতরে ক্রেভ চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এগুলো ঘটে থাকে এবং শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাই মাইটোকন্ডিয়াকে পাওয়ার হাউস বলা হয় মাইটোকন্ডিয়ার আবিষ্কারের নাম হচ্ছে কলিকার কলিকার মাইটোকন্ডিয়া লক্ষ্য করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন সার্কোসোম কলিকার কি নাম দিয়েছিলেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কলিকার নাম দিয়েছিলেন সার্কোসোম ওয়াল্টার ফ্লেমিং ওয়াল্টার ফ্লেমিং ফ্লেমিং নাম দিয়েছিলেন ফিলা দেখো ফ্লেমিং এর ফিলা ফ্লেমিং এর ফ ফিলার ফ অল্টমেন নাম দিয়েছিলেন বায়োপ্লাস্ট অল্টমেন কি নাম দিয়েছিলেন বায়োপ্লাস্ট নাম দিয়েছিলেন তারপর কার ব্যান্ডা কার ব্যান্ডা মাইটোকন্ডিয়া দেখো ব্যান্ডাও নয়ডো মাইটোকন্ডিয়াতেও নয়ডো তাহলে কার ব্যান্ডা কি নাম দিয়েছিলেন কার ব্যান্ডা নাম দিয়েছিলেন মাইটোকন্ডিয়া ঠিক আছে কোষ আয়তনের প্রায় বিশ ভাগই হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়া মাইটোকন্ডিয়ার উৎপত্তি মাইটোকন্ডিয়া কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মূলত মাইটোকন্ডিয়া সৃষ্টি হয় একটা মাইটোকন্ডিয়া থেকে আরেকটা মাইটোকন্ডিয়া সৃষ্টি হয় বুঝাচ্ছে মাইটোকন্ডিয়ার যদি একটিমাত্র মাইটোকন্ডিয়া থাকে কোষে যদি একটিমাত্র মাইটোকন্ডিয়া থাকে সেটা কোষ বিভাজনের সাথে সাথে বিভক্ত হয়ে যায় মাইটোকন্ডিয়া কিন্তু বহু বচনের নাম আর মাইটোকন্ড্রিয়ন কন্ড্রিয়ন কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার আর কন্ডিয়া কিন্তু প্লুরাল নাম্বার আচ্ছা এগুলো তোমরা বুঝবা এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাধারণত গড়ে প্রতিটা কোষে তিনশো থেকে চারশোটা মাইটোকন্ডিয়া থাকে যকৃত কোষে এক হাজার বা এটাতেও বেশি মাইটোকন্ডিয়া থাকতে পারে যকৃত কোষে সবচেয়ে বেশি থাকে অ্যামিবাতে এখানে বলতেছে অ্যামিবাতে তার চেয়েও বেশি যদি মানবদের কথা বলো তাহলে যকৃত কোষে এক এক হাজারের বেশি মাইটোকন্ডিয়া আমরা দেখতে পাই মাইটোকন্ডিয়ার আকার হচ্ছে বৃত্তাকার দণ্ডাকার তন্তু আকার তারক আকার কুণ্ডলি আকার মাইটোকন্ডিয়া কীরকম দণ্ডাকার বৃত্তাকার তারক আকার কুণ্ডলি আকার মাইটোকন্ডিয়ার আকার আয়তন একটু পড়তে পারে এখানে দেখতে পাচ্ছ তিন জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইক্রন থেকে ফর্টি মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে মাইটোকন্ডিয়ার ব্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থেকে টু মাইক্রন পর্যন্ত এবং সূত্রাকার মাইটোকন্ডিয়ার দৈর্ঘ্য চল্লিশ থেকে সত্তর মাইক্রন এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না সংখ্যা জাতীয় তথ্য যতটুকু পারো মনে রাখবে আর কি একদমই মনে রাখতে হবে পাই টু পাই এরকমও না অত বেশি ইম্পর্টেন্টও না আমাদের কোষের আয়তনের প্রায় বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়া এটা মনে রাখো কোষের আয়তনের কতটুকু জায়গা মাইটোকন্ডিয়া নিয়ে রাখে বিশ পার্সেন্ট চলো মাইটোকন্ডিয়ার ভৌত গঠনটা দেখি আমরা মাইটোকন্ডিয়ার ভৌত গঠন এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ মাইটোকন্ডিয়ার ভৌত গঠনে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি দুইটা স্তর দেখতে পাচ্ছি আবরণ আবরণটা হচ্ছে দ্বি স্তরী মাইটোকন্ডিয়ার আবরণ দ্বি স্তরী মাইটোকন্ডিয়ার আবরণের মধ্যে আমরা এখানে কোনো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা এটিপি সিনথেসিস বা এটিপি তৈরি অ্যানজাইম থাকে না মাইটোকন্ডিয়ার আবরণটা মূলত রক্ষণার্থক রক্ষণার্থক মানে কি একটা হচ্ছে রক্ষণার্থক ব্যাপার একটা কর্মধায়ক ব্যাপার রক্ষণার্থক হচ্ছে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে টাইপের আর কর্মধায়ক হচ্ছে ভিতরে কাজকর্ম করে টাইপের বুঝছো ভিতরে কার্যক্রম চালু হয় সং সক্রিয় হয় টাইপের ওকে আমরা এখানে প্রকোষ্ঠ দেখব আমাদের যে আবরণ দ্বি স্তরী দুইটা আবরণের মাঝখানে একটা স্তর থাকে যেটা আর ভিতরে একটা স্তর থাকে যেটা বাইরের আবরণটার নাম বাইরের স্তরটার নাম হচ্ছে বহিস্থ কক্ষ আর এই ভেতরের স্তরটার নাম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কক্ষ এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাই অনেক সাইটোপ্লাজমের মতো মাতৃকা দেখতে পাই ম্যাট্রিক্স দেখতে পাই বুঝছো তাহলে প্রকোষ্ঠ কয়টা প্রকোষ্ঠ দুইটা একটা বাইরের প্রকোষ্ঠ একটা ভিতরের প্রকোষ্ঠ যেহেতু আমাদের ধরো এটা আমি যদি একে দেখাই তোমাকে তাহলে একটু সুবিধা হবে ধরো এটা একটা মাইটোকন্ডিয়া শেপ দিলাম এটা বাইরের আবরণ এটা ভেতরের ওকে এই যে এটা হচ্ছে বহিস্থ কক্ষ বা বহিস্থ প্রকোষ্ঠ আর এটা হচ্ছে ভেতরের কক্ষ বা অন্তস্থ প্রকোষ্ঠ ঠিক আছে তাহলে দুইটা আমরা অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠ দেখতে প
এই ভিতরের মেমব্রেনটা কি করতেছে দেখো তো একদম ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না ভিতরের মেমব্রেনটা একদম এরকম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এই ভিতরের মেমব্রেনটা ভিতরে ঢুকে ঢুকে একটা আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ সৃষ্টি করতেছে না তোমার কাছে মনে হচ্ছে না যে একটা আঙ্গুলের মতো কিছু সৃষ্টি হচ্ছে এই যে এই যে আঙ্গুলের মতো কিছু হচ্ছে না এই যে এগুলো আঙ্গুলের মতো তাহলে এই যে আঙ্গুলের মতো যে প্রবর্ধনগুলো সৃষ্টি করতেছে এই প্রবর্ধনগুলোকে মূলত বলা হয় কৃষ্টি তাহলে ভিতরের মেমব্রেনটা একদম ভিতরে ঢুকে আঙ্গুলের মতো যে প্রবর্ধন সৃষ্টি করছে এটাকেই বলা হয় কৃষ্টি ঠিক আছে কৃষ্টি এই ছবিটা দেখো এটা দেখলে আরও ভালো বুঝবা এই যেটা হচ্ছে বাইরের ঝিল্লি আমরা পড়েছিলাম কয়টা ঝিল্লি মাইটোকন্ডিয়াতে মাইটোকন্ডিয়াতে দুইটা ঝিল্লি এই যেটা হচ্ছে বাইরের ঝিল্লি এই যে টোটাল এটা হচ্ছে বাইরের ঝিল্লি ছবিটা খুব সুন্দর করে দেখতে পারবা এই দেখো বাইরের ঝিল্লি এটা হচ্ছে বাইরের ঝিল্লি আর এটা হচ্ছে ভেতরের ঝিল্লি বাইরের ঝিল্লিটা তো সোজা একদম সোজা টাইপের তাই না বাইরের ঝিল্লিটা সোজা কিন্তু এই ভেতরের ঝিল্লিটা কী হয়েছে দেখো ভেতরে প্রবেশ করে কেমন করে আঙ্গুলের মতো করে অভিক্ষেপ সৃষ্টি করেছে এই যে আঙ্গুলের মতো এই অভিক্ষেপগুলোকে বলা হয় কৃষ্টি এই অভিক্ষেপগুলোকে কী বলে কৃষ্টি এবং আমাদের বাইরের প্রকোষ্ঠের এখানে যে খালি জায়গাগুলো এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে বহিস্থ প্রকোষ্ঠ এবং এই ভেতরের দিকে যে এই যে এই জায়গাগুলো এটা হচ্ছে ভিতরের প্রকোষ্ঠ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে একটা প্রকোষ্ঠ ভিতরে একটা প্রকোষ্ঠ তাই না তাহলে আমাদের দুইটা প্রকোষ্ঠ ছবিটা ভালো করে দেখো মাইটোকন্ডিয়ার এবং মাইটোকন্ডিয়ার এখানে কি আছে ম্যাট্রিক্স আছে আমি বলছিলাম ভিতরের প্রকোষ্ঠের ভিতরে কী থাকে ম্যাট্রিক্স থাকে তাহলে বাইরের একটা ঝিল্লি ভিতরে একটা ঝিল্লি বাইরের একটা প্রকোষ্ঠ ভিতরে একটা প্রকোষ্ঠ এবং এই ভিতরের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই ভিতরের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স দেখতে পাচ্ছি ওকে তাহলে এইটুকু দেখলাম এখান থেকে আমরা কিছু পড়ব না তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অক্সিসম নামক একটা কিছু আছে আমাদের মাইটোকন্ডিয়ার অন্ত আবরণীর অন্ত গাড়তে অর্থাৎ আমাদের এই যে অন্ত আবরণী এই যে ভেতরের আবরণ যেটা এই যেটা অন্ত আবরণী যে অন্ত গাত্র অর্থাৎ ভেতরে যে গাত্র গা এই যে আমি গোল্লা গোলা দিতেছি না এই জায়গাগুলো অন্ত আবরণীর অন্ত গাত্রে কিছু আমরা দানা দানা দেখতে পাই এই দানা দানাগুলো অন্ত আবরণীর অন্ত গাত্রে লাগানো থাকতে পারে বিন্তক টাইপের বোটা থাকতে পারে তোমরা গাছের পাতার মধ্যে বোটা দেখো না গাছের সাথে লাগানো থাকে ওরকম করে বিন্তক সহ থাকতে পারে আবার বিন্তক ছাড়াও থাকতে পারে এগুলো মূলত এটিপি সিনথেসিস অক্সিসম এখানে মূলত এটিপি তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে কৃষ্টিতে আমরা যে আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপগুলো দেখলাম ভিতরের অন্ত অবরণী দিয়ে এই কৃষ্টির মধ্যে এটিপি সিনথেসিস নামক গোলাকার বস্তু থাকে ওই যে অক্সিসম আর এটিপি সিনথেসিস একই কথা বুঝছো এগুলো মূলত তোমার এটিপি তৈরিতে কাজ করে তারপরে আমাদের তোমাদের মনে আছে মাইটোকন্ডিয়া আর ক্লোরোপ্লাস্ট এরা হচ্ছে আমাদের ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া আর হচ্ছে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া এরা তোমার এন্ডোসিন বায়োসিস প্রক্রিয়াতে প্রকৃত কোষে জায়গা নিয়েছিল তাহলে এদের ভিতরে কী থাকতে পারে এরাও তো আদিকোষ আদিকোষের বৈশিষ্ট্য কী আদিকোষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃত্তাকার ডিএনএ থাকবে এবং সেভেনটিএস রাইবোজম থাকবে বৃত্তাকার ডিএনএ এবং সেভেনটিএস রাইবোজম থাকবে সেই হিসাবে আমাদের মাইটোকন্ডিয়ার ভিতরে কিন্তু বৃত্তাকার ডিএনএ আর সেভেনটিএস রাইবোজম আছে চলো এবার আমরা একটু রাসায়নিক গঠনটা দেখি তার আগে যে নিজস্ব ডিএনএ না থাকলে মাইটোকন্ডিয়ার পক্ষে কোষীয় শ্বসন সম্ভব হতো না এই কোষের ভিতরে যে শ্বসন প্রক্রিয়া চলতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটা চলতেছে শ্বসন এই শ্বসনের ভূমিকা কার বেশি বলো তো শ্বসনের ভূমিকা হচ্ছে মাইটো কন্ডিয়ার বেশি আর মাইটোকন্ডিয়া এত মাতবরি কেন করতে পারতেছে জানো তার এই যে বৃত্তাকার ডিএনএ নিজস্ব একটা ডিএনএ আছে বলে সে এত বেশি মাতবরি করতে পারতেছে কোষের ভেতরে আচ্ছা আমাদের রাসায়নিক গঠন মাইটোকন্ডিয়ার শুষ্ক গঠনের প্রায় পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট প্রোটিন আমি বলেছিলাম যত রাসায়নিক গঠন আছে সবটার মধ্যে আমরা প্রোটিন আর লিপিডের কথা পাবো লিপিডের মধ্যে লেসেথিন আছে সেফালিন আছে আমি তোমাদের লিপিডের কথা পড়েছিলাম মনে করে দেখো কোথায় কোর্ঝিলি পড়ানোর সময় লেসেথিনের কথা বলেছিলাম কোর্ঝিলিতে সবচেয়ে বেশি লেসেথিন থাকে এছাড়া আরও কিছু লিপিডের নাম লিখে দিয়েছিলাম সুফি লুজ প্লাজো পড়ছে দিয়ে মনে করে দেখো তো সুফি দিয়ে সেফালিন লুজ দিয়ে লেসেথিন প্লাজো দিয়ে প্লাজমা লুজেন বলেছিলাম তাই না ফসফাইডিক এসিডও আছে সরলতম লিপিড যাই হোক এখানে আমরা চার পার্সেন্ট লেসিথিন দেখতে পাই আমাদের লিপিডের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্টই হচ্ছে ফসফোলিপিড লিপিডের যতটুকু পরিমাণে যে চার পার্সেন্ট এই চার পার্সেন্টের ভিতরে আবার নাইনটি পার্সেন্ট ব্যাপারটা এরকম চার পার্সেন্টকে জমি একশো পার্সেন্ট ধরো লিপিড এই লিপিডদের মধ্যে নব্বই পার্সেন্টই হচ্ছে ফসফোলিপিড বুঝছো ওকে বাকি দশ পার্সেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড ক্যারোটিনয়েড ভিটামিন এ এখানে কিন্তু ভিটামিন ই আছে আমি তোমাদের গত দিন ভিটামিন কে রাসায়নিক গঠনে বলছিলাম কার মনে করে দেখো গলজি বডির গলজি বডিতে ভিটামিন কে আছে এবং গলজি বডির কাজের মধ্যে দেখছিলাম ভিটামিন সি তৈরি করে মনে আছে
কার্ডিলসের মধ্যে সিএ ওয়ালা যেটা আছে এই তিনটা ভালো করে পড়বা সিএ দিয়ে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের সাথে পাশাপাশি পটাশিয়াম থাকে ক্যাক ক্যাক ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম এই দুটাকে সক্রিয় এই দুটা সক্রিয় পরিবহন হয় ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনত্ব রক্ষা হয় এবং ক্যাটায়ন সঞ্চয় হয় বিভিন্ন ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন মানে কি বিভিন্ন আয়ন যেমন ক্যালসিয়াম আয়ন সালফার আয়ন আয়রনের আয়ন ম্যাঙ্গানিজের আয়ন এগুলো সব অ্যানা এগুলো সব ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন মানে কি ধাতুর আয়ন যেটা সেটাই তো ক্যাটায়ন তাই না অধাতুর আয়ন হইলে অ্যানায়ন হইতো যেটা মাইনার চিহ্ন থাকে জানো তোমরা এগুলো আর আর দিয়ে হচ্ছে রক্তকণিকা ও হরমোন উৎপাদন রক্তকণিকা ও হরমোন উৎপাদন ডি দিয়ে ডিএনএ ডিএনএ আসলে সেখানে আর এনএও থাকে তোমরা জানো ডিএনএ এবং আর এনএ উৎপন্ন করা ই দিয়ে হচ্ছে এই ই দিয়ে এনজাইম তৈরি করা এনজাইম থাকলে সাথে কিন্তু কোয়েনজামও থাকে এনজাইম থাকলে সাথে কোয়েনজামও থাকে এ দিয়ে হচ্ছে এটিপি এটিপি উৎপন্ন করে এবং অ্যাপোপটোসিস করা কোষের পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু তোমরা জানো কোষে দু রকমের মৃত্যু ঘটে একটা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস আর একটা ন্যাক্রোসিস ভালো মৃত্যু বা জেনেটিক্যালি মৃত্যু বা আমাদের দেহের কোনো ক্ষতি হয় না যে মরণের বা পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু যেটা এই টাইমের মধ্যে মরবে এই টাইপের যে ব্যাপারগুলো আছে এটাকে অ্যাপোপটোসিস বলে অ্যাপোপটোসিসে আমাদের দেহের কোনো ক্ষতি হয় না যেমন একশো বিশ দিন পর পর লুহিত রক্তকণিকা মরতেছে তোমার কোনো ইফেক্ট পড়তেছে বডিতে পড়তেছে না কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো রাসায়নিক পদ্ধতির কারণে আমাদের কোনো কোষ মরে গেল বা কোনো মশা কামড় দিছে বা কোনো বিষক্রিয়ার কারণে আমাদের কোষ মারা গেছে সেটা কিন্তু আমাদের ক্ষতি করতে পারে সেটাকে বলা হয় ন্যাক্রোসিস তাহলে আমরা দুই রকমের কোষীয় মৃত্যু দেখতে পাই একটা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস আর একটা হচ্ছে ন্যাক্রোসিস আর এল দিয়ে হচ্ছে লিপিড লিপিড মানে স্নেহ স্নেহ বিপাক আর প্রোটিন সঞ্চয় আর এস দিয়ে হচ্ছে স্টেপ স্টেপ দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি পর্যায় শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায় শ্বসনের পর্যায়গুলোর মধ্যে আমরা গ্লাইকোলাইসিস দেখেছিলাম সাইটোপ্লাজমে হয় গ্লাইকোলাইসিসটা কোথায় হয় আমি কালকে বলেছিলাম গ্লাইকো গ্লাই গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিস হয় সাইটোপ্লাজমে গ্লুকোজের ভাঙন এখনও গ্লুকোজ ভেঙে দুজন পাইরোফিকেসে তৈরি করাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে গ্লাইকোলাইসিসটা সাইটোপ্লাজমে হয় এইটা বাদে বাকি যেগুলো আছে ক্রেজ চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র যাই হয় না কেন এগুলো সবই কিন্তু আমাদের মাইট্রোকন্ডিয়ার ভিতরে হয় এই জন্য বলছে শ্বসনের বিভিন্ন ধাপ মাইট্রোকন্ডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে শুক্রাণু উৎপন্ন করে শুক্রাণু এস দিয়ে এস দিয়ে স্পার্ম শুক্রাণু ইংরেজি নাম আছে স্পার্ম স্পার্ম তৈরি করে স্পার্মের পরে ওভাম ওভাম হচ্ছে ডিম্বাণু শুক্রাণু যেখানে সেখানে তো ডিম্বাণুও থাকবে অ্যানজাইম যেখানে সেখানে কোয়েনজাইম থাকবে যেখানে তোমার ডিএনএ সেখানে আর এনএ থাকবে তাহলে এগুলো অ্যানজাইম কোয়েনজাইম ডিএনএ আর এনএ শুক্রাণু ডিম্বাণু এগুলো তৈরি করে অ্যাপোপ্রোসিস করে এটিপি করে তাহলে কার্ডিলস দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারবো না তোমরা একটু মনে করে দেখো তো কার্ডিলস সি এ দিয়ে কী কী সি এ দিয়ে তিনটা সি এ দিয়ে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের সাথে পটাশিয়াম এগুলো সক্রিয় পরিবহন করে সি এ দিয়ে হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের সঠিক ঘনত্ব রক্ষা করে আর সি এ দিয়ে হচ্ছে ক্যাটায়ন সঞ্চয় করে ক্যাটায়নগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছ আর দিয়ে হচ্ছে রক্তকণিকা ও হরমোন উৎপাদন করে ডি দিয়ে ডিএনএ এবং আর এন উৎপন্ন করে এ দিয়ে হচ্ছে শ্বসনের প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করে এনজাইমের সাথে কোয়েনজাইম আসবে এ দিয়ে এটিপি শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে শ্বসন যেহেতু হয় তাহলে এটিপি তো উৎপন্ন হবেই এটিপির পরে অ্যাপোপটোসিস অ্যাপোপটোসিস মানে পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু এটা নিয়ন্ত্রণ করে বা জেনেটিক্যালি মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে এল দিয়ে লিপিড স্নেহ বিপাক এস দিয়ে স্টেপস শ্বসনের বিভিন্ন স্টেপস নিয়ন্ত্রণ করে এস দিয়ে শুক্রাণু স্পাম ও দিয়ে হচ্ছে ওভাম তৈরি করে ও নাই যদিও স্পাম শুক্রাণু থাকলে ডিমানও থাকবে তাহলে এই কাজগুলো আমরা ভালো করে পড়ে ফেলবো এখানে বাদ বাকি যা আছে গ্লাইকোলাইসিস বাদে শ্বসনের অপর ধাপ সম্পূর্ণ এটা তো আমি একটু আগেই বললাম এখানে বোঝানোর সময় গ্লাইকোলাইসিসটা সম্পূর্ণ হয় সাইটোপ্লাজমে শ্বসনের প্রথম ধাপ বাদ বাকি যে ধাপগুলো আছে সেটা সবই মাইটোকন্ডিয়াতে হয় মাইটোকন্ডিয়াতে তো মাইটোকন্ডিয়া কিছু রোগের সাথে মাইটোকন্ডিয়ার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় যেমন অটিজম অটিজম হচ্ছে অটিস্টিক প্রতিবন্ধী হার্ট ফেলিয়র কার্ডিয়াক ডিসফাংশন কার্ডিয়াক ডিসফাংশন হার্ট ফেল তো করে কার্ডিয়াক ডিসফাংশন হইলেই অটিজম এগুলো সব আলিম স্যারের বইতে আসে তাহলে আলিম স্যারের বইয়ের তথ্য পাইলাম আজিবুর স্যারের বইয়ের তথ্য পাইলাম সবই কিন্তু মিলাই পড়ে ফেলতেছি আমরা আমাদের কিন্তু এই ক্লাস একটা ক্লাস করলেই তোমাদের জন্য ইনাফ তোমাদের অন্যান্য বইও পড়তে হচ্ছে না আমি কিন্তু সব গোছায় ক্লাস নিচ্ছি আমাদের মাইটোকন্ডিয়া শেষ মাইটোকন্ডিয়া শেষ হওয়ার আগে তাহলে এখানে আর কিছু আছে কি না এই যে এখানে একটা জিনিস মাইটোকন্ডিয়াতে মাইটোকন্ডিয়ার ভিতরে তো ডিএনএ আছে ডিএনএতে মিউটেশন ঘটতে পারে ডিএনএতে পরিবর্তন আসতে পারে তাহলে মাইটোকন্ডিয়াল ডিসঅর্ডার তৈরি হতে পারে প্রায় একশো রকমের ডিসঅর্ডার আছে যেগুলো
মানে ভুলে যায় মনে রাখতে পারে না এই টাইপের সমস্যা হয়ে যায় বুড়ো কালে দেখছো না পার্কিনসন ডিজিজ তারপরে টাইপ 1 ডায়াবেটিস টাইপ 1 ডায়াবেটিস হয় মাইটোকন্ড্রিয়ার সমস্যার জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসঅর্ডারের কারণে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে বৃত্তাকার ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ যদি মিউটেশন হয় মিউটেশন মানে পরিবর্তন টাইপের মিউটেশন রিঅ্যাকশনের কারণে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে কিছু কোড পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তো এই কারণে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার তোমার হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসঅর্ডার দেখা দেয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস দেখা যায় আচ্ছা ডায়াবেটিস নিয়ে যেহেতু কথাবার্তা আসলো চলো ডায়াবেটিস নিয়ে আরও কিছু কথাবার্তা জানি ডায়াবেটিস ম্যালাইটাসের কথা শুনছো না ডায়াবেটিস 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 ম্যালাইটাস ম্যালাইটাস ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস হয় ইনসুলিনের অভাবে কিসের অভাবে ইনসুলিনের ইনসুলিনের অভাবে ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস আরেকটা ডায়াবেটিস আছে সেই ডায়াবেটিসটার নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস डायबिटिस इन्सिपिडास ये हे एडिएस हरम कम कारण एडिएस हरम हरम कमे गडिएस हरम कमे गायबिटिस इन्सिपिडास है यहाँ वंशगत रोग डायबिटिस इन्सिपिडास एडिएस हरम कमे ग एंटीडायोटिक हरम बला के पोस्ट आप बेसि है एडिएस हरम कमे गले बस है बोल तो एडिएस हरम कमे गले पोस्ट आप बेसि है घन घन पोस्ट आप है ये डायबिटिस इन्सिपिटास वंशगत डायबिटिस मेलाइटास है इन्सुल हरम अभाव धरो तुम्हें ठीक मत खबर दबार ना खेले जो आस्ते आस्ते इन्सुल हरम अभाव है धर तुम्हें आज के खेला खबर दस टा बजे कल के खेला दोपुरे बारोटा बजे मैं खबर दबारे तुम्हारे को सिसटेम ठीक नहीं तो बडीते क्योंकि खबर हजम इन्सुल हरम एक भूमिका आए तो इन्सुल हरम एक समय इसे इसे फिर जाए खबर पाए ना जो कि इन्सुल हरम तुम नाई हो जो पे नाओ आसते परे तैरी नाओ होते अभाव देखा दीते तक इन्सुल हरम अभाव डायबिटिस है इन्सुल हरम अभाव डायबिटिस हो इन्सुल बाड़ी के पुष करा लगे जा तुम्हारा अच्छा जैक से डायबिटिस मेलाइटास हे डायबिटिस टाइप वन ये माइटोकलिया डिजर्डर कारण है और एक डायबिटिस टाइप टू डायबिटिस टाइप टू है स्थूलतार कारण मोटो हो गए स्थूलतार कारण स्थूलता देखो दुई डायबिटिस टाइप टू दुई और एक स्थूलतारो दर मत ही तेल डायबिटिस टाइप टू है स्थूलतार कारण ठीक है तेल की की देखल चार रकम डायबिटिस कथा देखल एक डायबिटिस टाइप वन टाइप वन है मैट्रोकटल डिजर्डर कारण डायबिटिस टाइप टू है स्थूलतार कारण डायबिटिस मेलाइटास है इन्सुल हरम अभाव डायबिटिस इन्सिपिटास है एडिएस हरम हरम कमे गए ये वंशगत ये भलोक मना रेखो डायबिटिस चार जिन क्योंकि एकदम जोलजी बोटानी सब किस मिले बल्लम सब गुछाई दिल तुम्हारे पड़ा ओके देखे एंडोसिम बोटर बेपार तुम्हारा देखे ना जन्डोसिम बोस प्रक्रिया एक बायोबिओ बैक्टेरिया तुम्हार परवर्ती माइट्रोकंडिया रूपान्तरित हलो परवर्ती एक हे फटोसिथेटिक बैक्टेरिया क्लोरोप्लस्टे रूपान्तर हलो ता क्यों इटिक कोष अर्थात आदि कोष थे सरि प्रकृत कोषर भरे जैगा दखल कर लो ये प्रकृत कोष मूलत तुम्हार बायो बैक्टेरिया और हे फटोसिथेटिक बैक्टेरिया के एंडोफैगोसाइटोसिस प्रक्रिया भक्षण कर लो खे निल दट एक प्रकृत कोष प्रकृत कोष क्यी खाइल प्रथम एक बायो बैक्टेरिया खाइल बायो बैक्टेरिया परवर्ती माइटोकंडिया प्रकृत कोष्ट आए कि खेल क्लोरोप्लस के खेल ये परवर्ती फटोसिथ्री बैक्टेरिया के खेल ये परवर्ती क्लोरोप्लस हलो ये खे निल ये एंडोफैगोसाइटोसिस बला जो पे एंडोफैगोसाइटोसिस प्रक्रिया भक्षण कर लो कि बैक्टेरिया ये परवर्ती विभिन्न अंगाणुते कन्भार्ट हो गल ये बेपारटाई हमें एंडोसिम बोसिस प्रक्रिया और प्रकृत कोषर भरे दुईट आदि कोष ढुके जैगा दखल कर निल तर राजत्व तो कायम कर लो टोटाल बेपार्टा हो एंडोसिम बोसिस प्रक्रिया ये नहीं तुम्हारे आलोचना कर आगे माइटोकंडिया दुईट आवरण एक हे बर आवरण बैर आवरणटार नाम हे रक्षणार्थक आवरण और भेतरे जो आवरण आटार भेतर आवरण कृष्टि तैरि कर आंगुलर मत अभिक्षेप सृष्टि कर देखे ये मूलत विभिन्न क्ज कर कारण कृष्टिर भेतरे देखते पासी छोटो छोटो ग्लै छोटो छोटो अक्सिसम और एटीपी सिन्थेसिस थे से एटीपी तैरि है विभिन्न क्ज थे तो ये क्योंकि कर्मधायक अर्थात बैर आवरण हमें रक्षणार्थक बैर आवरण रक्षणार्थक और भेतर आवरण हमें कर्मधायक बैर आवरण कम बैर आवरण हमें रक्षणार्थक और भेतर आवरण कर्मधायक ओके अच्छा माइटोकंडिया पढ़ा शेष माइटोकंडियार क्ज डिटेल्स एक छवि आट कर पड़वा ये क्योंकि चित्र आँखा अनेक गुरुतपूर्ण तुम्हारे बसार का दिए दीची चित्रटा खूब भलोक एके नहीं आसबा आज के क्लस बसार क्या हे चित्र आँखा ओके तरह एक्टा पढ़ब से क्लोरोप्लस्ट क्लोरोप्लस्ट प्लसटिट 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 हमें सर्वबृह कषी अंगान यहाँ लिखे नियो तुम्हारा प्लसटिट हे सर्वबृह कषी अंगानु प्लसटिट कोषे सैटोप्लजमे विक्षिप्त आकार डिम्बाकृति फिताकृति तारकृति हमें विभिन्न रकम प्लसटिट देखते पाई प्लसटिट आविष्कार करज्ञानी सीम्पार 
প্লাস্টিড আবিষ্কার করেছে প্লাস্টিডটাই পরবর্তীতে ক্লোরোপ্লাস্ট নাম ধারণ করেছে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া নীলাপ সবুজ শৈবাল এবং প্রাণী কোষে প্লাস্টিড নেই তাহলে প্লাস্টিড আছে কোন কোষে প্লাস্টিক থাকে মূলত উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিক থাকে কোন কোষে বলতো প্লাস্টিক থাকে মূলত উদ্ভিদ কোষে নীলাপ সবুজ শৈবালের প্লাজমা মেমিনের ভেতরে কিছু থাইলা কয়েড থাকে থাইলা কয়েড থাকে থাইলা কয়েড ক্লোরোফিল ধারণ করে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে প্লাস্টিক কই কই নাই প্লাস্টিক উদ্ভিদ কোষ ছাড়া আর তেমন কোথাও নাই ছত্রাকে নাই ব্যাকটেরিয়াতে নাই নীলাপ সবুজ শৈবালে নাই প্রাণী কোষেও প্লাস্টিক নাই প্লাস্টিকের প্রকারভেদ পড়বো আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা প্লাস্টিকের প্রকারভেদ প্লাস্টিক দুই রকমের একটা হচ্ছে বর্ণযুক্ত প্লাস্টিক আর একটা হচ্ছে বর্ণহীন প্লাস্টিক বর্ণহীন যেটা সেটা মাটির নিচে থাকে আচ্ছা ধরো যারা মারা গেছে তারা কোথায় এখন মাটির নিচে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জীবনের কোনো রং আছে রং নাই তাদের সাদা কাপড় দিয়ে মাটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের বর্ণহীন দ্যাট মিন্স মাটির নিচে যা আছে সেটা বর্ণহীন অর্থাৎ মূলের ভিতরে থাকে লিউকো প্লাস্ট এই লিউকো প্লাস্টটা বর্ণহীন লিউকো প্লাস্টটা কীরকম বর্ণহীন আর এটা আছে বর্ণযুক্ত যেটা উপরের দিকে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ণযুক্তের মধ্যে ক্রোমো প্লাস্ট আছে আর হচ্ছে ক্লোরো প্লাস্ট আছে ক্লোরো প্লাস্টটা সবুজ বর্ণের ক্লোরো প্লাস্টটা কী বর্ণের ক্লোরো প্লাস্টটা সবুজ বর্ণের এখানে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি এগুলো থাকে পিগমেন্ট আর কি ক্লোরো প্লাস্ট আর এটা ক্রোমো প্লাস্ট ক্রোমো প্লাস্টের মধ্যে রডো প্লাস্ট দেখতে পাই রডো রেড রডো থেকে রেড আসছে রেড ইজ ইকাল টু লাল তাহলে রডো প্লাস্টার লাল বর্ণের ফিউ প্লাস্ট ফিউ প্লাস্টার বাদামি বর্ণের জ্যান্থো জ্যান্থো প্লাস্ট হচ্ছে হলুদ জ্যান্থো প্লাস্টার কীরকম জ্যান্থো প্লাস্টার হচ্ছে হলুদ ওকে তারপর দেখতে পাই ক্যারোটিনো প্লাস্ট ক্যারোটিনো প্লাস্ট কমলা ক ক ক্যারোটিনো প্লাস্ট হচ্ছে কমলা হলুদ জ্যান্থো প্লাস্টার মনে হয় হজ কথা দিয়ে হজ হ দিয়ে হলুদ জ দিয়ে জ্যান্থো প্লাস্ট হ দিয়ে হলুদ জ দিয়ে জ্যান্থো প্লাস্ট ক দিয়ে ক্যারোটিনো প্লাস্ট ক দিয়ে কমলা ক্যারোটিনো প্লাস্ট ক্যারোটিন ক্যারোটে থাকে ক্যারোট মানে কি গাজর গাজরের মধ্যে ক্যারোটিনো প্লাস্ট থাকে তারপরে রডো প্লাস্ট রেড ফিউ প্লাস্ট আলাদা করে মনে রাখবো ফিউ প্লাস্ট হচ্ছে বাদামি বর্ণের ওকে তাহলে আমাদের কোমো প্লাস্ট কালারফুল কোমো প্লাস্ট রঙিন আর ক্লোরো প্লাস্ট সবুজ বর্ণের বর্ণযুক্ত ক্লাসিফিকেশন শেষ এরপরে বর্ণহীন যে লিউকো প্লাস্ট আছে এটা নিয়ে আলোচনা করব বর্ণহীন লিউকো প্লাস্টের মধ্যে আমরা পাই অ্যামাইলো প্লাস্ট অ্যামাইলো প্লাস্ট অ্যালিউরো প্লাস্ট আর এটা হচ্ছে ইলায়ো প্লাস্ট বর্ণহীন যেটা সেটাতে আমরা কী পাচ্ছি অ্যামাইলো প্লাস্ট অ্যালিউরো প্লাস্ট এবং ইলায়ো প্লাস্ট পাচ্ছি অ্যামাইলো প্লাস্টটা মূলত শ্বেত সার সঞ্চয় করে অ্যামাইলো প্লাস্ট কী সঞ্চয় করে অ্যামাইলো প্লাস্ট শ্বেত সার সঞ্চয় করে অ্যালিউরো প্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করে আর ইলায়ো প্লাস্ট স্নেহ জাতীয় বা চর্বি সঞ্চয় করে এটা মনে রাখা একটা সিস্টেম আছে শ্বেত সার মানে কি ভাত তাই না ভাত সাদা না ভাত সাদা তাই ভাত শ্বেত সার কার্বোহাইড্রেটের একটা রূপ হচ্ছে শ্বেত সার ভাত তাহলে অ্যামাইলো প্লাস্ট হচ্ছে ভাত শ্বেত সার সঞ্চয় করে আলু ভাত এগুলো আলু চাল এগুলো সব সাদা সাদা না সাদা সাদা তো মনে রাখবো আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই অর্থাৎ আমি আলু খাই আমি ভাত খাই এটা অ্যামাইলো প্লাস্ট তাহলে অ্যামাইলো প্লাস্ট শ্বেত সার আছে এটার এক্সাম্পল ভাত আলু এগুলো অ্যালিউরো প্লাস্ট আল অ্যালিউর থেকে আলি নিবা আলি প্রোটিন সঞ্চয় করে তাহলে অ্যালিউরো প্লাস্ট হচ্ছে প্রোটিন সঞ্চয়কারী এটাকে প্রোটিনো প্লাস্ট বলা যেতে পারে অ্যালিউরো প্লাস্টকে কী বলা যেতে পারে প্রোটিনো প্লাস্ট বলা যেতে পারে তাহলে অ্যালিউরো প্লাস্ট প্রোটিন প্রোটিন সঞ্চয় করে আর ইলায়ো প্লাস্ট ইলা ধরো তোমার একটা কাজিন অনেক মোটা ও খালি ফাস্টফুড খায় ইলা সূর্যমুখীর বীজ ইলা আরও অনেক কিছু খায় ইলা তোমার অনেক বেশি স্নেহ পায় সবার ইলা ইলা অনেক কিউট মোটা ইলা চর্বি খায় মনে রাখা কি বলো তো ইলা ইলা আছো কি আমাদের সাথে ইলা চর্বি খায় ইলা চর্বি খায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি ভাত খাই আলি প্রোটিন খায় ইলা চর্বি খায় চর্বি মানে স্নেহ জাতীয় পদার্থ আলি প্রোটিন খায় মানে প্রোটিন সঞ্চয় করে আমি ভাত খাই মানে ভাত আলু এগুলো সঞ্চয় করে সেতু সার সঞ্চয় করে অ্যামেলো প্লাস্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা প্লাস্টিকের ক্লাসিফিকেশনটাও পড়ে ফেললাম খুব সুন্দরভাবে এর পরবর্তী পেজে চলো আমাদের লিউকো প্লাস্টের কথা বলছি লিউকো প্লাস্ট তো মাটির নিচে থাকে জানো লিউকো প্লাস্ট যদি মাটির উপরে চলে আসে তাহলে লিউকো প্লাস্টার পরবর্তীতে কোমো প্লাস্টে রূপান্তরিত হয় বিশেষ করে ক্লোরো প্লাস্টে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ লিউকো প্লাস্টার সবুজ বর্ণ ধারণ করে ফেলে মাটির নিচ থেকে উপরে আসলে সবুজ বর্ণ ধারণ করে ফেলে আমাদের অবস্থান লিউকো প্লাস্টার অবস্থান মূল ভূনির মস্ত কাণ্ড এইসব অঙ্গে হচ্ছে সূর্যালো পোছায় না এখানে লিউকো প্লাস্ট পাওয়া যায় লিউকো প্লাস্টের আকৃতি অর্ধবৃত্তাকার মূলাকৃতি নলাকৃতি এই টাইপের কিছু অ্যামোলো প্লাস্ট সম্পর্কে ইলায়ো প্লাস্ট সম্পর্কে এগুলো সম্পর্কে
লাল দেখছি লোডো প্লাস্টের মধ্যে জ্যান্তফিল হলুদ দেখেছি মনে আছে তোমাদের বিভিন্ন কালারফুল ফুল দেখো না তোমরা এই ফুলের পাপড়ি বিভিন্ন কিছুতে গাজরের মূল এগুলো সব কিছুতে মূলত আমাদের ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে ক্রোমোপ্লাস্টটা কিন্তু কালারফুল হয়ে থাকে ক্রোমোপ্লাস্টের কারণে এই ফুল পাতা এগুলো সব রঙিন হয়ে থাকে আর রঙিন ফুল ফল সুন্দর লাগে দেখতে ফুলগুলো রঙিন হওয়ার কারণে কীট পতঙ্গ কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে যায় এই ক্রোমোপ্লাস্টটা রঙিন হওয়ার কারণে কীট পতঙ্গ কী হয় কীট পতঙ্গ এই ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হলে পরাগায়ন হয় পরাগায়নের কারণেই কিন্তু আমরা বীজের তৈরি হইতে দেখি আর বীজ তৈরি হলে কিন্তু সেই উদ্ভিদের বিস্তার ঘটে অর্থাৎ এই ক্রোমোপ্লাস্ট কিন্তু ফুলের পরাগায়নে এবং ফুলের বীজ তৈরিতে ভূমিকা পালন করতেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেছে আচ্ছা বিভিন্ন ফুলের কালার বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রঙিন পাপড়ি কেন হয় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো ফুলের বৈচিত্র্যময় এই যে কালার এই কালারের জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে অ্যান্থোসায়নিন বিটাসায়নিন বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ অ্যান্থোসায়নিন বিভিন্ন জটিল যোগের সমন্বয়ে গঠিত কোষ্ঠসে হাইড্রোজেনের আয়নের গারত্ব বেশি হইলে অর্থাৎ পিএচের তারতম্য ঘটলেই ফুলের কালারও বিভিন্ন হয় পিএচ যদি খাড়িও প্রকৃতির হয় তাহলে ফুলটা হবে নীল পিএস খাড়িও প্রকৃতির হইলে অর্থাৎ পিএস যদি সাথে চাইতে বেশি হয় আট নয় এরকম টাইপের কিছু হয় তাহলে ফুলের কালার হবে নীল নীল ফুল কি হয় বলো তো অপরাজিতা অপরাজিতা ফুল দেখছো তোমরা আমার আমি কিন্তু আমার আইডিতে একটা ভিডিও পোস্ট করেছি দেখতে পারো আমার ফুল দুটা টবে ছোট্ট ছোট ওইখানে কিন্তু নীল ফুল দেখতে পাচ্ছ ওগুলো অপরাজিতা অপরাজিতা ফুলগুলো কিন্তু নীল বর্ণের ফুল আমার নীল ফুল অনেক পছন্দ তোমাদের কার কার নীল ফুল পছন্দ কমেন্ট করে জানাতে পারো এছাড়াও যদি অ্যাসিডিক প্রকৃতির হয় অর্থাৎ সাতের চাইতে যদি কম হয় আমাদের পেস্টটা যদি সাতের চাইতে কম হয় অর্থাৎ ছয় পাঁচ এর টাইপের কিছু তিন এ টাইপের কিছু হয় তাহলে আমাদের ফুলের কালার কিন্তু লাল হয় লাল রঙের ফুল কি আছে লাল রক্ত জবা লাল হচ্ছে দুপুর ফুল আছে লাল আর কী কী ফুল আছে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো লাল ফুলও সুন্দর লাল ফুলও ভালোই লাগে আর কোষ যদি নিউট্রাল হয় পিএস যদি সাত হয় পিএস সাত হলে ফুল হয় বেগুনি বর্ণ বা কালচে কালচে নীল বর্ণ যদিও বেগুনি বা কালচে নীল বর্ণের ফুল আমি তেমন একটা দেখি নাই বেগুনি দেখেছি দু একটা কিন্তু কালচে নীল বর্ণ দেখি না এটা নিউট্রাল হইলে মানে সাত যদি হয় তাহলে এটা জেনে রাখলাম তোমরা এরপর চলে যাবো আমরা ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোপ্লাস্ট তো সবুজ বর্ণের প্লাস্টিককে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে ক্লোরোফিল এ থাকে ক্লোরোফিল বি থাকে ক্যারোটিন থাকে জ্যান্তফিল থাকে এগুলো সমন্বয় মূলত ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণ কণিকা অধিক মাত্রা থাকে বলেই আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টটা সবুজ বর্ণের হয় এবং এই ক্লোরোফিল কিন্তু শালু সংশ্লেষণ ঘটায় শালু সংশ্লেষণ হওয়ার ফলে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টে খাদ্য তৈরি হয় এই জন্য ক্লোরোপ্লাস্টকে কিচেন অফ সেল বলা হয় কোষে রান্নাঘর বলা হয় কোষের রান্নাঘর কাকে বলা হয় কেন বলা হয় এটা ক্ষতে আসবে কোষের রান্নাঘর বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্টকে কেন কোষের রান্নাঘর বলা হয় কারণ এখানে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় ক্লোরোপ্লাস্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষ করে ক্লোরোপ্লাস্টে যে ক্লোরোফিল আছে তার সাহায্যে সালু সংশ্লেষণ হয় সালু সংশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় এগুলো লিখে দিলেই দুয়ে দুই পাওয়া যাবে বুঝছো সরকার জাতীয় খাদ্যের কারখানা ফ্যাক্টরি অফ সিনথেসিস অফ সুগার বলা হয় আমাদের হচ্ছে এই ক্লোরোপ্লাস্টকে ক্লোরোপ্লাস্টকে শক্তি রূপান্তরের অঙ্গনও বলা হয় শক্তির অঙ্গাণু কোনটা শক্তির অঙ্গাণু হচ্ছে বা শক্তি ঘর হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়া কিন্তু যদি বলা হয় শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু কোনটা শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু কিন্তু আমাদের এই ক্লোরোপ্লাস্ট ঠিক আছে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের দশ থেকে চল্লিশটার মতো ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে আমাদের এখানে ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি লেন্সের মতো কিসের মতো বলো তো ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি মূলত লেন্সের মতো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পেয়ালা আকৃতি ক্লেমাইডোমোনাস ক্লেমাইডোমোনাস পেয়ালা আকৃতি তুমি মনে রাখবা পেয়ালা কই পেয়ালা কই তাহলে ক দিয়ে হচ্ছে ক্লেমাইডোমোনাস পেয়ালা দিয়ে পেয়ালা আকৃতি সর্পিলাকার স্পাইডোগার দেখো এস সর্পিলাকার লিখতে স লাগে স আর এস দেখতে একই রকম অর্থাৎ সর্পিলাকার স্পাইডোগাইরা জালিকাকার হচ্ছে ওই ডোগনিয়াম আমরা মাঝে মাঝে রেখে গেলে কি বলি যাও যাও তো ভাল লাগে না তোমাকে আমার বলো না জাদি হচ্ছে জালিকাকার ও দি হচ্ছে ওই ডুগনিয়াম জালিকাকার ওই ডুগনিয়াম ঠিক আছে তারপর তারও কাকার জিক নেমা তারও কাকার কি জিক নেমা তুমি মনে রাখতে পারো তারা জি তারা দিয়ে তারও কাকার জি দিয়ে জিগ নেমা ফিতা বা আংটি আকৃতির বা গার্ডেল আকৃতির হচ্ছে ইউলোথ্রিক্স ফিতা বা আংটি বা গার্ডেল আকৃতির কি ফিতা বা আংটি বা গার্ডেল আকৃতির হচ্ছে ইউলোথ্রিক্স গোলাকার হচ্ছে পিত পোড়া এটা মনে রাখবো গোলাপি কথা দিয়ে গোলা গোলাপি গোলাপি এখন ট্রেনে একটা ছবি ছিল না গোলাপি এখন ট্রেনে মনে হয় ভবিতার ছবি আচ্ছা গোলাপি গোলা দিয়ে গোলাকার পি দিয়ে হচ্ছে ফিত পোড়া এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শৈবাল
তাহলে এগুলো হইলো এবং শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট এর বৈচিত্র্য আমরা অনেক রকম দেখলাম অনেক রকমের শৈবালে অনেক রকমের ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাই শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট এর বৈচিত্র্য বেশি প্রায় 60 ভাগ বৈচিত্র্য প্রায় 60 ভাগ ঠিক আছে তাহলে এগুলো একটু ভালো করে পড়ে ফেললে আকারগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট এবং এমসিকিউ আমি যেভাবে পড়াচ্ছি প্রত্যেকটা লাইনে এভাবে পড়বা তোমরা 26 ব্যাচের অনেকে বলতেছো যে আপু আমরা 26 ব্যাচের পড়া মনে বেশি হয়ে যাচ্ছে 26 ব্যাচে এখন তুমি যে সময়টা পাচ্ছ কলেজ স্কুলে গেলে এই সময়টাও পাবা না সারা দিন তোমার সময় ফ্রি তুমি সারা দিন এখন চাইলে খালি বায়োলজি পড়তে পারো কিন্তু কলেজ যখন খুলে যাবে তখন কিন্তু তোমার অনেক সাবজেক্ট পড়তে হবে তাই যতটুকু পড়া দিতেছি খুব ভালো করে দরকার হলে ক্লাস দুবার করবা একবার ক্লাস করে বই পড়বা পুরান বই জোগাড় করে নাও দরকার হলে নতুন বই না পাইলে তারপরে আবার চ্যাপ্টার রিডিং পড়বা তারপরে আবার ক্লাসটা করবা দেখবা তোমার কাছে কত সহজ হয়ে যাচ্ছে তুমি কলেজে বায়োলজির বস হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস থেকে এটা বিভাজনের মাধ্যমে আবার নতুন ক্লোরোপ্লাস সৃষ্টি হয় উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে প্লাস্টিক হতে ক্লোরোপ্লাস্টের সৃষ্টি হয় এখানে বিভিন্ন আকার টাকা নিয়ে কথাবার্তা বলেছে আকার হচ্ছে লেন্স আকৃতি ক্লোরোপ্লাস্টের ব্যাস তিন থেকে পাঁচ মাইক্রন এগুলো একবার পড়তে পারো তুমি তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না আচ্ছা এবারে এখানে আমাদের একটা লাইন দেখাইছি কিছুদিন সূর্যালোক না পেলে আমরা বলেছিলাম যে লিউকো প্লাস্টা সূর্যের আলো পেলে ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয় কিন্তু কিছুদিন সূর্যের আলো না পেলে ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকো প্লাস্টে কনভার্ট হয় ছোটোবেলায় আমার আব্বু বলতো আচ্ছা বলো তো ঢাকার ঘাস সাদা কেন তো আমি তো ছোটোবেলায় ঢাকা আসি নাই আমি ক্লাস ফোরে উঠে ঢাকা আসছিলাম মনে হয় প্রথম বা অনেক ছোটোবেলায় আসছি দাদু বাইয়ে ঢাকা ছিল তখন আসছিলাম সেটা আমার মনে নাই তো আমি ভাবতাম কি যে ঢাকার মানুষজন মানে ফর্সা হয় বেশি শুনতাম ঢাকা থাকলে সে সাদা হয়ে যায় ফর্সা যায় আমি ঢাকা থাকে দেখে সাদা সাদা বলে হ্যাঁ ঢাকা থাকে দেখে সাদা কিন্তু তুমি কি বুঝে বলছো আসলে ঢাকার ঘাস সাদা কেন মানে হচ্ছে ঘাসের উপরে যদি তুমি কিছু দিয়ে ঢেকে দাও ঘাসটাকে দশ বারো দিন পরে যায় দেখবা সেই ঘাসগুলো সাদা হয়ে গেছে কেন সাদা হয়ে গেছে কারণ সেই ঘাসগুলো সূর্যের আলো পায় নাই সূর্যের আলো পায় নাই বলে কোলোরো প্লাস্টা লিউকো প্লাস্টে কনভার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ যদি তুমি কোনো ঘাসকে সেদে ঢেকে দাও কিছুদিন সূর্যের আলো যদি সে না পায় তাহলে ক্লোরো প্লাস্টা কিন্তু লিউকো প্লাস্টে পরিণত হয়ে যায় বুঝছো ওকে এবার আমরা ক্লোরো প্লাস্টের ছবি দেখতেছি আচ্ছা ক্লোরো প্লাস্টের ছবি দেখার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরো প্লাস্টের তো এটাও ডি স্তরী আবরণ ডি স্তরী বিশিষ্ট আবরণ বাইরের একটা স্তর ভেতরের একটা স্তর আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরো প্লাস্টের আমরা নর্মালি জানি ক্লোরোপ্লাস্টে মেমবেনে ফসফোলিপিডের পরি নর্মালি যে কোনো আবরণে ফসফোলিপিড থাকে ফসফোলিপিড থাকে ফসফোলিপিডের মধ্যে লেসিথিন থাকে তোমরা জানো কৌশিলির মধ্যে লেসিথিনটাই বেশি থাকে ফসফোলিপিডে কিন্তু এই ক্লোরোপ্লাস্টের কৌশিলিতে একটা আলাদা ধরনের তোমার ফসফোলিপিডের পরিবর্তে উপাদান থাকে সেটার নাম হচ্ছে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড তাহলে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের আবরণে ফসফোলিপিডের পরিবর্তে কি থাকে ফসফোলিপিডের পরিবর্তে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড থাকে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড থাকে ঠিক আছে ক্লোরোপ্লাস্টে তিন ধরনের মেমব্রেন দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনটা প্রকোষ্ঠ তৈরি করে প্রথম মেমব্রেন যেটা আচ্ছা প্রথম মেমব্রেন সবার বাইরের আবরণ দ্বিতীয় মেমব্রেন হচ্ছে প্রথম মেমব্রেনের নিচে থাকে আরেকটা তৃতীয় মেমব্রেনটা হচ্ছে থাইলা কয়েডের মেমব্রেন তিনটা মেমব্রেন থাইলা কয়েডের মেমব্রেন এখানে আলোক নির্ভর বিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ সূর্যের আলো সাহায্যে যে বিক্রিয়াটা ঘটে সেটাই ভিতরে থাইলা কয়েডের ভিতরে ঘটে থাইলা কয়েডগুলো অভ্যন্তরীণ যে প্রকোষ্ঠ আছে সেখানে ঘটে আচ্ছা ছবিটা দেখো এই যে ছবি ছবির মধ্যে দেখতেছে একটা বাইরের আবরণ বাইরের আবরণ তার একটা ভিতরের আবরণ আয়টা দিতেছে এই থাইলা কয়েডের আবরণ তাহলে কয়েকটা আবরণ দেখলাম তিনটা আবরণ একটা বাইরের স্তর তারপর একটা ভিতরের স্তর তারপর এখানে অনেকগুলো থাইলা কয়েড দেখতেছে এখানে স্ট্রোমা আছে স্ট্রোমা লেমেলি এখানে থাকতে হয় কিছু জেলের মতো পদার্থ আর এখানে আমাদের গ্রানাম আছে গ্রানামের মধ্যে এই যে কানেকশন লেমেলি দিয়ে কানেকশন দেখতে পাচ্ছি এই গ্রানামগুলো চাকরি চাকতি আকৃতির দেখছো গ্রানামগুলো কীরকম অনেকটা চাকতি চাকতি আকৃতির এই গ্রানামগুলোর ভিতরে এই থাইলা কয়েড আছে বুঝছো এই থাইলা কয়েডের ভিতরেই হয় শালুক সংশ্লেষণের রিয়েকশন শালুক সংশ্লেষণ হয় এই থাইলা কয়েডের ভিতরে এটা আলোক নির্ভর রিয়েকশন ঘটে তাহলে ছবিটা তোমরা দেখলা আর কি ছবিটা আঁকবা এই যে এই ছবিটা তোমার আঁকার বাসার কাজ এটা বাসার কাজ চিত্র এই চিত্রটা বাসায় আঁট করবা তাহলে আবরণটা কীরকম দেখলাম দ্বিস্তরী আবরণ আবরণের মধ্যে আমাদের গ্লাইকোসিল গ্লিসারে থাকে দ্বিস্তর একটা বাইরের আবরণ একটা ভিতরের আবরণ তবে একটা বিশেষ আবরণ আছে সেই আবরণটা হচ্ছে যে গ্রানামের যে আবরণ এই থাইলা কয়েডের যে আবরণগুলো এগুলো এবং থাইলা কয়েডের এখানে আমরা দেখতে পাচ
আর স্ট্রোমা কি দুইটা জিনিসের পার্থক্য আমাকে একটু জানাবা কমেন্টে স্ট্রোমা আর স্ট্রোমাটা ওকে তারপরে আমরা দেখতে পেলাম স্ট্রোমা বা ম্যাট্রিক্স আমরা জানি যে এটাও একটা ব্যাকটেরিয়াই ছিল ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া ক্লোরোপ্লাস তাই তার সেভেন টেস্ট রাইবোজম আছে এবং বৃত্তাকার ডিএনএ আছে বৃত্তাকার ডিএনএ আছে এখানে আমাদের সি থ্রি চক্র বা সি ফোর চক্র এগুলো ঘটে স্টোমাটাতে স্টোমাতে স্টোমাটা না স্টোমাতে থাইলাকয়েড ও গ্রানাম আমরা কিন্তু অনেকগুলো থাইলাকয়েড দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা স্টোমাতে অসংখ্য থলে আকৃতির তোমার গঠন দেখতে পাচ্ছি এদেরকে থাইলাকয়েড বলে যে দেখছো তো গোল গোল টাইপের এখানে ব্যাস হচ্ছে একশো থেকে তিনশো আমস্টং আমাদের এই যে থাইলাকয়েডের ভিতরে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি থাইলাকয়েডের ভিতরে যে প্রকোষ্ঠ আছে এই স্টোমার এই যে এখানে স্টোমার ভিতরে যে গ্রানামগুলো আছে না গ্রানামের গুলো এগুলো এই থাইলাকয়েড এগুলোর ভিতরেই প্রকোষ্ঠ আছে ঘরের মতো আর কি বক্সের মতো এর ভিতরে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি ক্যারোটিন জ্যান্তফিল এগুলো থাকে এখানে রিয়েকশান ঘটে বুঝছো এদেরকে একসময় এদেরকে কোয়ান্টোসোমো বলা হইতো এই থাইলাকয়েড এগুলোকে একসময় কোয়ান্টোসোমো বলা হইতো সূর্যের আলোকে এখানে সূর্যের আলো অর্থাৎ আলোক শক্তি আলোক শক্তি আলোক শক্তিটা এই জায়গাতে তোমার কার্বোহাইড্রেটের রূপান্তর হয় কার্বোহাইড্রেট রাসায়নিক উপাদান তাহলে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আলোক শক্তিটা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোয়ান্টোসোমের ভিতরে অর্থাৎ থাইলাকয়েডের ভিতরে বুঝছো আচ্ছা যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে অনেকগুলো থাইলাকয়েডের স্তোপ আছে এই থাইলাকয়েডের স্তোপগুলোকে গ্রানাম বলে এই যে এই যে এই একটা একটা এগুলো গোল্লা গোল্লা এগুলো হচ্ছে থাইলাকয়েড থাইলাকয়েডের যে স্তোপ টোটাল এই জিনিসটাকে বলা হয় গ্রানাম এগুলোকে বলা হয় গ্রানাম তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলো গ্রানাম দেখতে পাচ্ছি দেখো এই গ্রানাম দশ থেকে একশোটি থাইলাকয়েড থাকে এই থাইলাকয়েডের প্রতিটাতে ক্লোরোপ্লাস্টের চল্লিশ থেকে ষাটটা গ্রানা থাকে মানে এরকম চল্লিশ থেকে ষাটটা গ্রানা নিয়ে একটা গ্রানাম তৈরি হয় বুঝছো এই যেরকম করে একটা লম্বা করে গ্রানাম গ্রানা তৈরি হয় যে হোক এগুলো এমসিকিউর জন্য পড়বা যে চল্লিশ থেকে ষাটটা গ্রানা নিয়ে একটা গ্রানাম তৈরি হয় আচ্ছা তারপরে দশ থেকে একশোটা থাইলাকয়েড একসাথে যুক্ত হয়ে গ্রানাম তৈরি হয় থাইলাকয়েড আর গ্রানা একই কথা আর কি যাই হোক এটা নিয়ে এত পেশাই লাভ নেই এম সিকোর জন্য তুমি সংখ্যামূলক তথ্য মোটামুটি জানলেই হয়েছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না স্টোমা ল্যামেলি স্টোমা ল্যামেলি হচ্ছে পাশাপাশি যে গ্রানামগুলো আছে এই যে গ্রানা যে আমরা লম্বা লম্বা গ্রানাগুলো দেখতে পেলাম যে গ্রানামগুলো এই গ্রানামগুলো পরস্পর কানেক্টেড হয় কে দ্বারা একটা সূক্ষ্ম সুতার মতো কিছু দ্বারা তাই না এটাকে বলা হয় স্ট্রোমা ল্যামেলি ছবিটা দেখো ছবিটা দেখলেই বুঝবা এই যেগুলো এই যেগুলো এগুলো হচ্ছে স্ট্রোমা ল্যামেলি এই যে দেখছো এই যে ডাক দিতেছি এগুলো হচ্ছে স্ট্রোমা ল্যামেলি স্ট্রোমা ল্যামেলি ওকে তারপরে আমাদের হচ্ছে ফটোসিনথেটিক ইউনিট যেটা বললাম এখানে তোমার ফটোসিনথেটিক ইউনিটের ভিতরে তোমার প্রতিটা ইউনিটে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি ক্যারোটিন জ্যান্তফিল এগুলো থাকে আর কি থাইলাকয়েডের ভিতরে থাইলাকয়েডের ভিতরে তোমার ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি ক্যারোটিন জ্যান্তফিল প্রায় তিনশো থেকে চারশোটা অনু থাকে এখানে রিয়েকশান ঘটে এখানে ফটোসিনথেসিস হয় আর কি ওকে মানে সালো সংশ্লেষণ হয় মূল কথা ডিএনএ আর আইবোজমের কথা তো বলছে আমাদের স্টোমাতে আমাদের দুইশোটার মতো ডিএনএ আছে বৃত্তাকার ডিএনএ আছে নিজস্ব ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব বৃত্তাকার ডিএনএ এবং রাইবোজমটা কীরকম সেভেন্টি এস টাইপের রাইবোজম আছে এগুলো তো কয়েকবার বলছি তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা এর যদি এই বৃত্তাকার ডিএনএ না থাকতো তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট কিন্তু ফটোসিনথেসিস করতে পারতো না ক্লোরোপ্লাস্টের এত ক্ষমতা এত পাওয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট খাদ্য তৈরি করে ফটোসিনথেসিস করে সূর্যের আলো সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে এই পাওয়ারটা সে কই থেকে পেছে জানো তার এই যে বৃত্তাকার ডিএনএ আছে না এই ডিএনএ যদি এই নিজস্ব ডিএনএটা তার না থাকতো তাহলে কিন্তু ফটোসিনথেসিস হতো না ব্যাস এটা পড়বো আমরা ক্লোরোপ্লাস্ট রাসায়নিক গঠনের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট লিপিড প্রোটিন এগুলো সবই আছে মানে রাসায়নিক গঠনে লিপিড থাকবে প্রোটিন থাকবে रासायनिक ওকে আমি তোমাদের কিন্তু অনেক ডিটেলস ধরে ধরে বুঝাই বুঝাই পড়াচ্ছি একটা মাত্র কারণ বায়োলজি এরকম করে না পড়লে মেডিকেলে চান্স পাওয়া কঠিন হয়ে যায় বায়োলজির প্রতিটা লাইন এরকম ডিটেলস করে পড়তে হয় ইভেন তোমরা যারা এই কোর্সটা কমপ্লিট করবা আমার কাছে মনে হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট মেডিকেলে চান্স পাবা ইনশাল্লাহ যারা ধৈর্য ধরে পড়তেছো আসলে সবাই তো ধৈর্য ধরে পড়ে না সবাই সব কথা শুনে না আমি যত কথাই বলি না কেন এক কান দিয়ে শুনবা এক কান দিয়ে বের করে দিবা যারা এই কথাগুলো মাথার ভিতরে রাখবে প্র্যাকটিস করবে পড়াশোনা করবে এই কোর্সটা টোটাল কমপ্লিট করে আমি হাতে গোনা কয়জন পাবো সর্বোচ্চ একশোটা স্টুডেন্ট পাবো কি না যে সবগুলো ক্লাস করছে বলতে পারবে দেখা যাক ওই একশো জনই চান্স পাবে ধরো বা পাঁচশো জন করছে পাঁচশো জনই চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আল্লাহ রহমতে কারণ তার বায়োলজির বেসিক ক্লিয়ার তারপর জিকে একদমই সহজ আমি যা য
আমার ইউটিউবে অনেকগুলো কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের অনুশীলন ক্লাস দেওয়া দেওয়া আছে তোমরা করতে পারো তো এইগুলো করতে পারো এবং কেমিস্ট্রি ফিজিক্সটা যদি একটু বেসিক থেকে মেডিকেল আকারে পড়তে পারো আমরা হোয়াইট অ্যাপ্রন ব্যাচে বা প্রি মেডিকেল কোর্সে আমরা এগুলো পড়াই সুন্দর করে যদি এভাবে পড়তে পারো আমার কাছে মনে হয় মেডিকেলে চান্স পাওয়া খুব কঠিন কিছু না মাত্র পাঁচটা সাবজেক্ট আমার কাছে এমন মনে হয় ইস আমাকে যদি এমন করে কেউ পড়াইতো তাহলে আমি হয়তো বা ডিএমসিতে টপ টেনে থাকতে পারতাম এরকম মনে হয় বুঝছো কারণ আমি গাইডলাইনই পাই নি তোমরা এত গাইডলাইন পেয়েও যদি পড়াশোনা না করো তাহলে আর কি করার আচ্ছা যাই হোক আলটিমেটলি পড়াশোনা যে করবা যার কপালে যা আছে তাই হয় কিন্তু ট্রাই তো করতে হবে আমাদের এই যে দেখো লিপিড আছে এক থেকে দশ পার্সেন্ট প্রোটিন আছে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ওকে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা আছে ক্লোরোপ্লাস্টে পঁচাত্তর পার্সেন্ট ক্লোরোফিলে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্লোরোফিল বি আছে এছাড়াও ক্যারোটিন আছে জ্যান্থোফিল আছে ওকে এগুলো আমরা পড়েছি ক্লোরোপ্লাস্টের কাজটা খুব ভালো করে পড়তে হবে ক্লোরোপ্লাস্টের কাজটা চলো আমরা একটু একটা নেমোনিকের মাধ্যমে পড়ি নেমোনিকটা হচ্ছে প্রশাসনিক ফটো কীরকম ফটো প্রশাসনিক ফটো ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ পদি হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করে সা দিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে সালুক সংশ্লেষণ হয় ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে সা দিয়ে সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্স বজায় রাখে সাইটোপ্লাজমে যে ডিএনএ আছে না বৃত্তাকার ডিএনএ ওই ডিএনএর মাধ্যমে ইনহেরিটেন্স হয় সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্স হয় এছাড়া সৌর শক্তিতে সৌর শক্তিটা জৈব জৈবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ সৌর শক্তিটা সৌর শক্তি সৌর শক্তি বা আলোক শক্তিটা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোথায় কোয়ান্টোসোমিক কোয়ান্টোসোম যেন কার নাম ওই যে থাইলা কয়েড ওই যে গ্রানাম থাইলা কয়েড গ্রানা বললাম না ওই থাইলা কয়েডের ভিতরে মূলত হয় এ ব্যাপারটা কার্বন ডাই অক্সাইডকে যুক্ত হয়ে তোমার কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় আমাদের শালো সংশ্লেষণে কী হয় বলো তো শালো সংশ্লেষণে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এগুলো মিলে কী তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স সাথে অক্সিজেন বের হয়ে যায় তাই না এরকমই না ব্যাপারটা এরকম অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডে যুক্ত হয়ে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় সালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কোথায় হয় কন্টোসোমে কন্টোসোম মানে ওই যে থাইলা কয়েড থাইলা কয়েড মানে ওই যে গ্রানা দেখছো না গ্রানা আর অনেকগুলো গ্রানা মিলে কী তৈরি হয় গ্রানাম তৈরি হয় পড়াইছি তো তোমাদের এগুলো তারপর ফটো ফসফোরাইলেশন হয় ফসফোরাইলেশন মানে এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হয় তোমাদের একদিন বলেছিলাম আমি গত দিনই মনে হয় এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হয় এডিপির ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট সামনে পাবা তোমরা এগুলো নয় নাম্বার অধ্যায়ে অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেট ডাই মানে দুই দুইটা ফসফেটের সাথে যদি আমি আরেকটা ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত করে দেই তাহলে হয়ে যায় তিনটা ফসফেট তিনটা ফসফেট তাই না এই তিনটাকে বলে এটিপি অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটার নাম হচ্ছে ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া সেটা যদি সূর্যের আলোর সাহায্যে ঘটে তাহলে তার নাম হয়ে যায় ফটো ফসফোরাইলেশন দেখো এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার নামটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া এই ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটা যদি সূর্যের আলোর সাহায্য হয় তাহলে তার নাম হয়ে যায় ফটো ফসফোরাইলেশন আর এটা আছে ফটো রেসপিরেশন রেসপিরেশন মানে কি রেসপিরেশন মানে শ্বসন রেসপিরেশন মানে শ্বসন এটা যদি সূর্যের আলোর সাহায্যে শ্বসন হয় তাহলে সেটাকে বলে আলোক শ্বসন এটাও হয় কিভাবে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে হয় তাহলে ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো রেসপিরেশন সব কিছু কোথায় হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টে হচ্ছে তাহলে প্রশাসনিক ফটো দিয়ে আমরা কি মনে রাখতে পারতেছি না সবগুলো কাজ এখন তুমি কাজটা রিডিং পড়ো এখানে দেখো এই যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সরকার জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় সৌর শক্তিকে জৈবিক শক্তিতে রূপান্তর করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আরিও বিপিতে যুক্ত করে এখন তোমাদের প্রশ্ন আরিও বিপি কি আরিও বিপি হচ্ছে রাইবো রাইবোলোজ বিস ফসফেট বিস ফসফেট রাইবোলোজ বিস ফসফেট বিস মানে দুই দুইটা ফসফেট বিস ডাই এগুলো দুই বোঝায় বুঝছো এগুলো নিয়ে আলোচনা আবার আছে নয় নম্বর অধ্যায়ে আছে ক্লোরোপ্লাস্টের প্রয়োজনে প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড এগুলো তৈরি হয় ফটো ফসফোরাইলেশন অর্থাৎ সূর্যের আলোর সাহায্যে এটিপিকে এটিপিতে রূপান্তর করা হয় শালুক শ্বসন ফটো রেসপিরেশন হয় সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্স হয় বংশানুক্রমে নিজস্ব সক্রিয়তা বজায় রাখে তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ যেটা ফটো প্রশাসনিক ফটো দিয়ে কিন্তু তুমি মনে রাখতে পারবা ক্লোরোপ্লাস্টেরও দুইটা আবরণ একটা হচ্ছে তোমার রক্ষণার্থক আবরণ আর একটা হচ্ছে কর্মধায়ক আবরণ কার মতো বলো তো অনেকটা মাইটোকন্ডিয়ার মতো অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টের সাথে কিন্তু মাইটোকন্ডিয়ার অনেক মিল আছে যেখানে আমরা মাইটোকন্ডিয়ার ক্লোরোপ্লাস্টের পার্থক্য দিয়ে দিয়েছি মাইটোকন্ডিয়াতে রঞ্জক পদার্থ নাই ক্লোরোপ্লাস্টের রঞ্জক পদার্থ আছে মাইটোকন্ডিয়া উদ্ভিদকোষ প্রাণীকোষ দুইটাতে আছে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট বা প্লাস্টিক শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে আছে মাইটোকন্ডিয়া তোমার
সেমি অটোনোমাস ওরা কিন্তু আমাদের কোষের ভিতরে এসে জায়গা দখল করছে এই জন্য ওদেরকে সেমি অটোনোমাস বলা হয় মানে সেমি মানে অর্ধেক অর্ধেক অটোনোমাস আর কি পুরোপুরি অটোনোমাস না আচ্ছা ভক্ষণ প্রক্রিয়া হয়েছে না অ্যান্ডোফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াতে তো প্রকৃত কোষের দিকে ভক্ষণ করছে মূলত কিন্তু ভক্ষণ করার পরে ওরা ওখানে টিকে আছে অর্থাৎ ওদেরও লাভ আছে আবার প্রকৃত কোষেরও লাভ আছে এই জন্য এদিকে সিম্বায়োসিস বলে মৃত জীবিতা বলে আচ্ছা যাই হোক এদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে দুইটাই দুইটা আবরণ আছে ডি স্তরে আবরণ দুইটা করে পর্দা এদের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে দুইটা অঙ্গাণুই এদের নিজস্ব ডিএনএ আছে নিজস্ব রাইবোজম আছে সেভেন টেস্ট রাইবোজম বৃত্তাকার ডিএনএ তাই না এগুলো অনেক কিছু মিল আছে তুমি একবার পড়তে পারো জাস্ট সাদৃশ্য পরীক্ষা আসতে পারে ক্ষতে মাইটোকন্ডিয়ার ক্লোরোপ্লাস্টে সাদৃশ্য কি তারপরে আমরা দেখলাম যে ক্লোরোপ্লাস্টে তিন প্রকার একটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট আইটা দিতে পারছি ক্রোমোপ্লাস্ট আইটা ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট তো বর্ণহীন ক্রোমোপ্লাস্ট রঙিন আর ক্লোরোপ্লাস্ট সবুজ বর্ণের কোথায় কার অবস্থান আমরা জানি মাটির নিচে লিওকোপ্লাস্টটাকে মৌলে ভূনির মস্ত কান্ডে যেখানে সূর্য আলো পৌঁছায় না ক্রোমোপ্লাস্ট বর্ণ বিভিন্ন কালারফুল জিনিসপত্র ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে সবুজ ফুল বিতি পাতা এগুলোতে থাকে আচ্ছা আমাদের লিকোপ্লাস্টে কোনো পিগমেন্ট নাই কিন্তু ক্রোমোপ্লাস্টের মধ্যে ক্যারোটিন জ্যান্তফেল এগুলো থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের পিগমেন্টটা বেশি থাকে তারপর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে লিউকোপ্লাস্টা ক্রোমোপ্লাস্ট এবং ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে সূর্যের আলো না পাইলে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কোমোপ্লাস্ট থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে আবার কোমোপ্লাস্টও তৈরি হয় কিন্তু সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে লিউকোপ্লাস্টা আচ্ছা সূর্যের আলো না পড়লে ক্লোরোপ্লাস্ট আবার লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে বললাম ঢাকার গাছ সাদা কেন তো এগুলো কাজগুলো একটু ভালো করে পড়ে ফেলবা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কাজ হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ পরাগানে হেল্প করে এই পরাগান না হলে কিন্তু বীজ তৈরি হতো না বীজ না তৈরি হলে গাছ হইতো না গাছ নাহলে আমরা খাবারও পাইতাম না কত বড় একটা গাছ করতেছে দেখছো আর গাছ তৈরি হওয়ার পরে সেই গাছের ভিতরে আবার সালো সংশ্লেষণ হয় ক্লোরোপ্লাস্টের মাধ্যমে অনেক কিছু হইতেছে এবং লিউকোপ্লাস্ট সঞ্চয় করে মাটির নিচে মূলত সঞ্চয়ই হয় সব কিছু তাই না সঞ্চয় করে মাটির নিচে সেতো সার এগুলো সব কিছু তাহলে আমাদের এই পার্থক্যটা খুব ভালো করে পড়ে ফেলবা আমরা কিন্তু অনেক ডিটেলসে এই দুটো জিনিস তোমাদের পড়াই দিলাম আমাদের মাইক্রোকন্ডিয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট হিউজ ইম্পর্টেন্ট ফর ডিটেন কোয়েশন তাই দুটা চিত্র সহ গঠন খুব ভালো করে বুঝে পড়তে হবে তোমাদের বুঝে পড়ে তারপর মুখস্থ করে ফেলতে হবে এখানে সব সংখ্যামূলক তথ্য একসাথে দেওয়া আছে তুমি চাইলে সংখ্যামূলক তথ্যগুলো নোট করে ফেলতে পারো এরপরে আমাদের আচ্ছা তাহলে আমরা টোটাল এই চ্যাপ্টারটার অনেকখানি শেষ করে ফেলাম আমাদের আজকে চতুর্থ ক্লাস হলো আমরা সামনে আরও কয়েকটা ক্লাস নিয়ে আরও তিন চারটা ক্লাস হলে মনে হয় তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যায় আমি তোমাদের খুব দ্রুত এই চ্যাপ্টারটা শেষ করাই দিচ্ছি তোমরা সবাই ক্লাসগুলো করো এবং কমেন্ট করে জানিও ক্লাসগুলো তোমাদের কীরকম লাগছে আল্লাহ হাফেজ